உலகமெங்கும் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் எங்கள் தமிழ் பெருங்குடி மக்களுக்கு என்னுடைய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் முதலில் கூறிக்கொள்ளுகிறேன் சன் தொலைக்காட்சி தனது இருபத்தி எட்டாவது ஆண்டு பயணத்தை நிறைவு செய்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது சன் தொலைக்காட்சி உரிமையாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறிக்கொள்கிறோம் இது ஒரு நல்ல நாள் இந்த நாளில் என்ன செய்ய உலகம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போயிடுச்சு இந்த கொரோனா காலத்தில் வெளியே போக முடியலை சரி வெளியே போகலாம் நினச்சா வெயில் அது படுத்துகிற பாடு இருக்க அது ஒன்று ஆக இந்த நேரத்தில் நமக்கு கொஞ்சமாவது பொழுது போகணும் இதை வச்சு பொழுது போக்குறது காரணம் வேணும்ல அதனால் என்ன இப்போ நம்ம கைக்குள்ள ஒரு கருவி புதுசாக ஒரு கருவி வந்து கிடச்சிருக்கு யார்கிட்ட இல்லை என்ன கீரை வைக்க வந்திருக்கு கழுவி கபக்குன்னு எடுத்து என்னடா என்னடா வாடிக்கை வந்திருக்குடா அப்படின்னு அது இந்த தெருக்களில் அயன் தைக்க வர்றாரு பாருங்க அவர் இப்படி பேசிக்கிட்ட எண்ணி வாங்கணும்ல அதுக்காக அவர் கட்டட தொழிலாளிக கையில் இருக்குது சாதாரண ஆள் அது எங்கள் மாணாக்கர்கள் இருக்காக பாருங்க சில ஆட்கள் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கு எவ்வளவியான்னு கேட்டால் உங்களுக்கு எதுக்கு அது அப்படின்றா உங்களுக்கு எதுக்கு நீங்களே கஞ்ச பிசாசு வாங்க மாட்டேன் யாரு அத்தனை பகட்டாக இருக்கே அது தங்கம் புலாம் போட்டிருக்கான் பார்க்குறதுக்கு லட்சக்கணக்காக சொல்கிறான் வேலை அப்போ இதை பார்த்தே ஆளுடைய அந்தஸ்தை சொல்லிவிடலாம் செல்போன் அதை வைத்து தாயா இப்போ வாழ்க்கையே நடத்துது இப்போ நானும் ஒரு போன் வச்சுருக்கேன் அதில் என்ன கேட்கலாம் பேசலாம் அவ்வளோதான் வேறு தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொன்றும் வச்சுருக்கிறான் பாருங்க அதுக்குள்ளே அதை தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் யார்கிட்ட பேசுகிறா என்ன பேசுகிறா என்ன சொல்கிறா என்னென்னமோ அவனுக்கு மெசேஜ் வருது வாட்ஸ்அப் பண்ணுறான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்னென்னமோ புதுசு புதுசாக தான் தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் இது தாயா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கா இப்போ பேனாக வச்சுருந்தோம் சட்டை பைக்குள்ள இடியாரம் கட்டினோம் கைக்குள்ள டெலஃபோன் வீட்டில் இருந்துச்சு வானொலி பட்டி ஒசக்க இருந்துச்சு டிவி செவத்தில் விடாந்து மாட்டி வச்சுருக்கான் ஆனால் இது இருக்க கையிலே இருக்கு பையிலே இருக்கு படுக்கையிலே இருக்கு ஆ பாத்ரூம் போகிறாய டாய்லெட்டுக்கு டாய்லெட்டில் ஒன்று வச்சுருக்காங்க அவர் சோறு அதில் வச்சுருக்கான் ஏன் வந்துடும் வந்ததும் என்ன செய்வீங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையோட கூட இது ஒன்றி போயிடுச்சு இந்த வாழ்க்கை இப்போ நமக்கு சௌகரியமா இல்லை சங்கடமா சிரமையா இது வந்ததுலேருந்து நம்ம படுற அவஸ்த தாழல உங்களுக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு நம்ம புலவர் இங்கே இருக்கார் பாருங்க அவர் சொல்கிறார் இதை வச்சுக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கை நடத்த முடியாது வாங்கினாராம் ரெண்டு மூணு நாள் போட்டு பார்த்தாராம் தலையை அப்படி ஒரு சுற்று சுற்றி தூக்கி எரிஞ்சிட்டாராம் அவர் சொல்கிறார் இது நமக்கு வேணவே வேணாம் ரொம்ப சிரமம் சங்கடம் அவர் அவரோடு சேர்ந்து பேசுறதுக்கு அந்த பக்கம் பாருங்க நம்ம தெய்வான இருக்க அது அவர் வீட்டுக்கார்த்தையும் கொடுத்துருக்கு அவரும் வாங்கி வச்சுருக்கிறார் ரெண்டு பேருமா கூடி முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம் முடிச்சுட்டு ஒன்றும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் கலைசிற நம்ம பாரதி 
சொல்லணுமா அவங்க இது என்னங்க இது எந்த நேரமும் ஒயா 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 ஒயான்னு கத்துது நம்ம ரயில் அடியில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் பேசுகிறான் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் பேசுகிறது மட்டும் இல்லை அது சத்தத்தில் இவன் சத்தம் கூட்டணும்ல நம்ம தூய் அந்நேரம் தான் அப்படி லேசாக அப்படி தூக்கம் வருது தூங்கலாம்னு நினைக்கிற நேரத்தில் அல்லோ என்ன செய்வீங்க இப்படியாங்க சத்தம் மனுஷன் தூங்க வேண்டாமா அதனால் அந்த மூணு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க முடியாது இது நமக்கு ரொம்ப சிரமம் தேவையே இல்லைன்றாங்க இந்த மூணு பேர் இந்த பக்கத்தில் நம்ம கவிதா மிக தெளிவாக சொல்கிறாங்க இல்லைங்க இது ரொம்ப சௌகரியம் ரொம்ப வசதி ரொம்ப வசதி ஒரு காலத்தில் ஃபோன் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோன் வந்துச்சு வந்துருச்சு அப்படின்னு வீட்டுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மெசேஜர் வருவார் நம்மக்கிட்ட டெலிஃபோன் இல்லைன்னா இப்போ அப்படி இல்லைங்க கையிலே இருக்குது எடுத்த நிமிஷத்தில் அடிக்கிறோம் டபக்குன்னு செய்தி அந்த அளவுக்கு வசதி இருக்க இதை போய் இந்த ஆளுக சொல்கிறார்களே இப்படி யார் கவிதா ஜவகர் சௌகரியம் அவங்க கூட பேசுறதுக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்கார் பாருங்க அவர் பேர் சாதாரண பேர் இல்லை கருணாநிதி ஒரு வரலாற்று பேர் அது அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் இங்கே வரணும் பேசணும்னு எத்தனை நாளைக்கு முன்னாடி செய்தி வந்துச்சு எவ்வளவு சுலபமாக இருந்துச்சு அது சாயங்காலத்துக்குள்ளே இவர்கிட்டே கேட்குறான் ஒரு நூறு பேர் என்னப்பா பேசுனீங்களாம் எங்களுக்கெல்லாம் தெரிவிக்க வேண்டாமா ஆனால் இப்போ எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் எவ்வளோ வசதி இருக்கு அதில் அவர் ராஜா அதில் தான் அவர் வாழ்க்கையே நடத்துகிறார் எவ்வளோ வசதியாக அது என்னென்ன வாய்ப்புகள் இதில் கிடச்சிருக்கு இதை போய் நீங்கள் சங்கரம்னு சொல்கிறீங்களே சிரமம்னு சொல்கிறீங்களேன்னு அவங்க மூணு பேர் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களே எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் செல்போன் வாழ்க்கை அதை வச்சு தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் செல்போன் வாழ்க்கை சௌகரியமே சங்கடமே எந்த இந்த தலைப்பில் சங்கடமே என்று தொடங்குவதற்கு நம்முடைய புலவர் ஐயா வருகிறார் இந்த ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்று தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் பெருமை சேர்த்த மாண்புமிகு நீதிபதி ஐயா அவர்களை வணங்கி மகிழ்ந்து அது அது நான் வாங்கினது இல்லை நீங்கள் வாங்கினது உலகம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய சன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு என்னென்னமோ வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு காலத்தின் கட்டாயம் செல்போனோட வாழக்கூடிய நிலைமை அவங்க சௌகரியம்னு பேசுறாங்க நாங்க சங்கடம்னு பேசுறோம் மாத்திரை சாப்பிட்டா குணமாயிடும்ன்றாங்க நாங்க சைடு எஃபெக்ட் ஆ வரும்னு சொல்றோம் அந்த சைடு எஃபெக்ட் இப்பயே வந்துட்டுது பகல்ல உழைப்பு போச்சு ராத்திரில தூக்கம் போச்சு செல்போனோட வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய லட்சணம் இதுதான் இப்போ மாண்பவை நீதியரசர் அவர்களே செல்போனும் கொரோனாவும் ஒன்று ரெண்டும் மனுஷனை தனிமைப்படுத்திடும் மெசேஜ் வருது அந்த மெசேஜ் கூட அவன் அனுப்ப மாட்டான் ஃபார்வேர்டு பண்ணிடுறான் எனக்கு ஒன்று அப்படி தான் வந்தது என்னன்னு ஆசையாக பார்த்தேன் சார் உன்னை யாராவது லூஸுன்னு சொன்னால் கோபப்படாத வருத்தப்படாத நம்ம பற்றி உண்மையை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறானே சந்தோஷப்படுது மனிதன் கண்டுபிடித்த கருவிகளையெல்லாம் கையாளுகிறான் 
செல்போன் மட்டும்தான் மனிதனை கையாளுகிறது என்ற உண்மையை நான் உணர்ந்தேன் என் வீட்டே எடுத்துங்களேன் வருத்தத்தோட வாசல்ல நிக்கிறோம் சார் என் மருமக ஓடி வந்து மாமா உங்க பேத்தி சாப்பிட மாட்டேன்றா அது ஜானி ஜானி எஸ்பாப்பா வச்சாதான் சாப்பிட்றேன்னு வைக்க வேண்டியது தானேன்னு இல்லை மாமா செல்லில் சார்ஜ் போயிட்டுது ஏன் செல்லு எடுத்து பயன்படுத்து அதுலேயும் சார்ஜ் போயிட்டுது சரி சார்ஜ் போட்டுக்க கரண்ட்டு போயிட்டுது அட என்னம்மா எல்லாமே ஆப்போசிட்டாக பேசுகிற ஆ சரி நானாவது பாடட்டுமான்னேன் அப்புறம் அந்த குழந்தை அழுகையை நிறுத்தவே நிறுத்தாது மாமா அது வேண்டாம் அந்த விஷப்பரிசி ஆஹா இது ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆட்டி படைக்கிற கருவியாகத்தாயா இருக்குது உன்னை ஞாபகப்படுத்துற நீதிபதி அவர்களே இந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்லாம நான் எங்க போய் சொல்லுவேன் துறவிகளாலும் துறக்க முடியாத தாய்ப்பாசத்தை இந்த செல்போன் தட்டி பறித்து விட்ட அவலம் எங்களுக்கு சங்கடத்தை தாயா தருகிறது சார் அந்த வருத்தத்தோடு போய் பார்த்து பெட்ல உட்காடுறேன் சார் பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபோன் வருது நான் பேங்க் மேனேஜர் பேசுகிறேன் ஆதார் நம்பரை சார் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரில் இணைச்சிட்டிங்களா ஐயா இணைக்கலையே சார் உடனே எடுங்க ஏன்னா காலையிலேருந்து நடந்த சங்கடத்தில் எந்த புரியல உடனே என்ன பண்ண உள்ளே போய் இந்த ஆதார் நம்பரெல்லாம் எடுத்து அக்கௌண்ட் நம்பரோட டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்டேன் சார் அரை மணி நேரத்தில் மெசேஜ் வரும்னா வந்தது அந்த மாதத்து என் பென்ஷனை அவன் எடுத்து விட்டான்யா வெளியில் வந்தேன் வெளியில் வர்றதுக்கு முந்தி பார்த்தா என் சம்சாரம் அது பாட்டு சிரிச்சிங்கிறா மத்தியானம் ஒன்றரை மணி அவன் சங்கடப்பட்டு கிடக்கிறான் நீ மட்டும் என்ன சிரிக்கிறேன்னு இல்லையா பாண்டவர் இல்லாம் சீரியல் ரொம்ப ஜோராக போகுதுன்னா அப்பா மனசோட நினச்சிக்கிறேன் என் ஊடு எப்படா பாண்டவர் இல்லாமல் மாறப்போகுதுன்னு நினச்சி வெளியில் வந்து கார் டாக்ஸி புக் பண்ணி என் பெண்ணு வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி ஏறி உட்காடுறேன் அவன் என்ன பண்ணால் லொக்கேஷன் சொல்லுங்கன்னார் நான் லொக்கேஷனை சொன்னேன் தம்பி நான் ஷார்ட் ரூட்டை சொல்கிறேன் அப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கள்ல பாருங்கள் படம் அது பாட்னு வரும் எனக்கு அதை கூகுளில் மேப்பில் பார்த்து நான் பாட்னு போயிடும் நீங்கள் கம்முன்னு இருங்க கவலைப்படாத இருங்கன்னார் என்னை அப்படியே பக்குவமாக கூட்டி போய் என் பொண்ணு விடு இருக்கிற ரெண்டு தெருவுக்கு முன்னாடியே லொக்கேஷன் வந்துடுது இறங்குன்றான் சார் அவன் படியேறி மேல் மாடிக்கு போகிறேன் எங்கள் மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் வாக்குவாத நடக்குது அந்த மனுஷன் சாப்பிட்டதுன்னு திட்டுறாரு என் பொண்ணு என்ன ரசம் வச்ச புளி இல்லை உப்பு இல்லை காரம் இல்லை தண்ணி ஊற்றி தின்ற மாதிரி இருக்குதுன்னாரு அந்த என் மகளும் சண்டை போடுது சாப்பிடும் போது செல் போன பார்க்காத 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 நான் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆயிரம் தடவைக்கு மேலே சொல்லியிருப்பேன் நீ ஊற்றியும் சாப்பிட்றது குடிக்கிறதுக்கு வச்ச தண்ணி தான் ஊற்றியும் சாப்பிட்றது நான் என்ன கேட்குறேன் சமைக்கும் போதும் செல்லு காய்கறி நறுக்கும் போதும் செல்லு பரிமாறும் போதும் செல்லு சாப்பிட்டு முடி போ சாப்பிடும் போதும் செல்லு சாப்பிட்டு முடிச்சு என்னையா சாப்பிட்டேன்னு கேட்குறேன் ஏமா என்ன வச்ச அதை சென்றால போய் இம்மா நேரம் உக்காந்து சாப்பிட்டிய சாப்பிட்டது கூட தெரியாமல் எத்தனை பேர் சங்கடப்படுத்துகிறான் தெரியுமா அவங்களுக்கு வர்ற வழியிலே பார்க்குறேன் அந்த பக்கமாக பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீடு அவங்க வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் நாலு போலீஸு ஒரு எஸ்ஐ நிற்கிறார் சார் என்னையா இதை இன்னும் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் என்னையா அதுன்னு உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதா சார் அவங்க குடும்பத்தோட திருப்பதிக்கு மொட்டை போடுறது போய்கிறாங்க ஸ்டேட்டஸ்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் மெசேஜ்லேயும் போட்டிருக்காங்க இதை எவனோ தெரிஞ்சு அவங்க வீட்டையே அவங்க வர்றதுக்குள்ளே அவங்க வீட்டையே மொட்டை அடிச்சிட்டான் இந்த அவலங்கள் தனி மனிதனை அல்ல குடும்பத்தை அல்ல சமூகத்தையே ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது என்றால் மாண்பமை நீதிபதி அவர்களே இப்படி சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் பிள்ளைக்கு பதிலாக செல்லை வளர்க்கக்கூடிய கொடுங்காலமாக இது இருக்கிற காரணத்தினால் இது சங்கடமே என்று தீர்ப்பு வழங்குமாறு தர்மத்தோடு நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் முதல்வர் ஐயா அடுக்கிட்டார் ஒரு செய்தி ரெண்டு செய்தியாக சொல்லியிருக்காரு குடும்பங்களை எல்லாம் கலைச்சி போட்டுருச்சுட்டார் சிரமந்தாயா ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு அவர் உள்ள மனசில் பட்டதை சொல்லிட்டார் நம்ம கவிதா சௌகரியமே ஒரு சௌகரியா பேச வர்றாங்க வாங்க உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சன் தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் 
சித்திரை திருநாள் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா எதிரணியிலிருந்து நம்ம புலவர் ஐயா ரொம்ப அழகாக தொடங்கினாங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த சுட்டி டிவியில் டோரான்னு ஒரு கேரக்டர் வரணும் அது அப்படியே ஒவ்வொரு வீடா ஒவ்வொரு மலையா ஒவ்வொரு காடா பயணம் போகும் அது மாதிரி ஐயா கொரோனா பயமே இல்லாம ஒவ்வொரு ஏரியாவா பயணம் போயிருக்கிறார் அதை வந்து இங்க அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா இப்படி ஒரு மனிதருக்கு ஒரு துரதிஷ்டம் நடக்குமான்னு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அவர் மொபைல்ல சார்ஜ் இருக்காது மருமக மொபைல்லையும் சார்ஜ் இருக்காது வீட்டிலையும் கரண்ட் இருக்காது இவர் பாடுனா பேத்திக்கு பிடிக்காது அந்த ஒரு போனும் ஏமாத்தி இவர் பென்ஷனும் பிடுங்கிட்டு போயிரும் டாக்ஸி டிரைவர் இவரை மட்டும் ஏமாத்திருவாரு வீட்டுக்கு போனா ரசத்துக்கு போயதுல தண்ணிய மக கொடுக்கும் இன்னொரு குடும்பத்தை குடும்பத்தோட மொட்டை அடிச்சுட்டு போயிருவாரு இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எங்கேயாவது கேட்டது உண்டா நடுவர் அவர்களே மொத்தத்துக்கும் ஐயாவுடைய வாழ்க்கை ஒரு டைப்பா போய்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மொபைல் போன் என்னையா குத்தம் பண்ணுச்சு எந்த ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பும் முறையாக பயன்படுத்தினால் நன்மை தவறாக பயன்படுத்தினால் தீமை செல்போன்ல எவ்வளவு சௌரியம் இருக்கு கடினமான காரியங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு இது எளிதாக்கி தந்திருக்கிறது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத பல காரியங்களை இது சாத்தியமாக்கி இருக்கிறதா இல்லையா ஐயா பல அசௌகரியங்களை தடுத்திருக்கியா நமக்கு பிடிக்காத ஆளுகளா உட்காந்து தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் கொஞ்ச நேரத்துல கைகலப்பு வரும்னு வைங்களேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இதை எடுத்து காதல வச்சுட்டு ஆமா ஆமா நான் தான் என்னைத்தான் குட்டிங்களா அந்த வந்துடுறேன் பொட்டி பத்திரமையா அப்படின்ட்டே போயிடலாம் எவ்வளவு ஈஸியா தப்பிச்சு வந்துடலாம் என்னங்கய்யா ஒரு காலத்துல டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி தவழ்ந்து தவழ்ந்து நம்ம வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு <laughs> 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 டெய்லி ரெண்டு தடவை அந்த வீட்டு வாசல்ல நின்னாங்க பாத்தீங்களா போன தலைமுறை அவங்கட்ட கேட்டு பாருங்க இந்த செல்போனு சௌரியமா சங்கடமான அவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா இந்த தலைமுறை அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் இளைஞர் இல்ல ஐயா பெண் பிள்ளைகள் காலேஜ்ல இருந்து வர்றதுக்கு அரை மணி நேரம் லேட் ஆச்சுன்னா அடிவயிறு அப்படியே பத பதைக்கும் ஆனா இன்னைக்கு சென்னையில ஏதோ ஒரு மூளையில ஐடி கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு அப்பா கால் டாக்ஸில வர்றேன் லொகேஷன் உனக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அவ மெசேஜ் பண்ற அத பாத்துக்கிட்டே அப்பா உட்கார்ந்துருக்காரு வீட்டு வாசல்ல அவ இறங்குறதுக்கு முன்னாடி இவர் போய் கேட்ட திறக்கிறாரு அந்த தகப்பண்ட கேட்டு பாருங்க ஐயா இந்த மொபைல் போன் சௌரியமா சங்கடமான அவரு சொல்லுவாரு ஐயா வீடான வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு நாலு டீ குடிக்குதுங்க வட பஜ்ஜி எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க ஆனா கே சிலிண்டர் காலியா போதியா யாராவது போய் பதிஞ்சிட்டுவான்னு அந்த அம்மா சொன்னா நீ போய் பாதி பதியாட்டி கெட அப்படிம்பாங்க இந்த அம்மா வேலையை முடிச்சுட்டு வேக வேகுன்னு அந்த ஆபீஸில் போய் காத்து கடந்து பதியணும் இல்லையா இன்னைக்கு மொபைல் எடுத்து கேஸ் பதிவதற்கு என் ஒன்றை அழுத்தமும் தொடங்கி கேஸ் ரெண்டு நாளில் வந்துருது இல்ல அந்த இல்லத்தரசிட்ட கேட்டு பாருங்க அந்த மொபைல் போன் சௌரியமா சங்கடமான எப்பயுமே பாருங்களேன் நம்ம வீட்டில் கையில் காசு இருக்கும்போது கரண்ட் பில்லு கட்ட மறந்து போயிருவோம் கரண்ட் பில்லு கடைசி தேதி வரும்போது கையில் காசு இருக்காது மும்பையில இருப்பான் கையில காசு இல்லடா கரண்ட் பில் கட்டலடா நாளைக்கு பீஸ் கேரியரை புடிங்கிருவான் என்ன செய்ய அம்மா பா ஒன்னும் பயப்படாதீங்க அந்த கரண்ட் பில்ல உங்க நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அட்டை எடுங்க நம்பரை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க கட் பண்ணிட்டு திரும்ப கூப்பிடுறேன் அப்பா கரண்ட் பில் கட்டியாச்சு நிம்மதியா இருப்பா அந்த குடும்பத்துக்கு ஒளியை கொண்டு வந்தது செல்போனா இல்லையா பழைய டெலிபோன் காலத்திலேயே இன்னும் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கீங்க அன்னைக்குலாம் எவ்வளவு கஷ்டங்க கனெக்ஷன் இல்லாதவங்களுக்கு நூறு பிரச்சனைனா டெலிஃபோன் உள்ளவங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குயா திடீர்னு ஒரு போன் வரும் யாரோ ஒருத்தர் பேசுவார் இந்த எட்டாவது தெருவில் ஏழு மலை இருக்கார்ல அவர் மகன் ஆறு முகத்தை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூப்பிடுங்க ஒரு நாலு விஷயம் நறுக்குன்னு பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படி ஒருத்தர் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதேன்னு வச்சுட்டோன்னு வைங்களேன் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த வீட்டுக்கு ஃபோன் வரும் இவங்க பதவி அடிச்சாலோ அப்படின்னா ஆமா நீங்க வெறும் தாசா லாடு லபக்கு தாசா அப்படிம்பாங்க 
இப்ப மொபைல்ல ராங் நம்பரே வராதுங்க யார் யாரு பேசுறா எங்க இருந்து பேசுறா எந்த லொகேஷன்ல இருந்து பேசுறான்னு எளிதா கண்டுபிடிச்சிட முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இவ்வளவு வசதிய கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு என்னங்க யா பாரதி சொன்னாலங்க காசி நகர புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஓர் கருவி செய்வோம்னு என்ற பாரதியின் கனவுங்க இந்த மொபைல் போனு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்லயே இனி எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொருவரின் சட்டை பையிலும் ஒரு தந்தி கருவி இருக்கும் என்று சொன்ன தந்தை பெரியாரின் எதிர்கால நோக்கு இந்த செல்போனா இல்லையா என்னங்க பேசுறீங்க ஐயா எவ்வளவு பெரிய சௌகரியம் அதுக்குள்ள இருக்கு தெரியுமா மொபைல்ல சார் இது கவரேஜே இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல காசே இல்லாட்டாலும் பவர பரவாயில்லங்க ஒரு அவசரத்துக்கு அது நமக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாவலனா இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு நூறை நீங்க அழுத்தினீங்கன்னா அவசர போலீஸ் நூத்தி ஒண்ணு தீயணைப்பு படை நூத்தி மூணு டிராபிக் போலீஸ் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு இதை மட்டும் நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னு வைங்க எவ்வளவு சங்கட்டமான இடத்துல இருந்தாலும் அந்த துறை உங்களை தேடி வந்து காப்பாற்றி எத்தனை பேரை கண்டுபிடிச்சிருக்கு எத்தனை பேரை மீட்டு எடுத்திருக்கு அழுத்தலாம் வருமான் தான் தெரியாது இந்த செவ்வக வடிவ பெட்டிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க முன்னுரையில சொன்ன பேனா இதுக்குள்ள இருக்கியா கடிகாரம் இதுக்குள்ள இருக்கியா ரேடியா பெட்டி இதுக்குள்ள இருக்கியா தொலைக்காட்சி பெட்டி இருக்குதுயா டார்ச் லைட் இருக்குது வானொலி இருக்குது செய்தித்தாள் இருக்குது வானிலை அறிக்கை இருக்குது எம்புட்டு இருக்குது எவ்வளவு எவ்வளவு ஐயா இந்த செல்போன் மொத்தத்தில் என்ன தெரியுமா பயணிகளின் திசை காட்டி காவலர்களின் வழிகாட்டி இல்லத்தரசிகளின் நண்பன் இளம் பெண்களின் பாதுகாவலன் படித்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு படிக்காதவர்களுக்கு பொழுதுபோக்கு உலக பொருளாதாரத்தின் சந்தை தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் தந்தை இந்த நூற்றாண்டின் இறைவன் இது நமக்கு சௌகரியம்தான் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திறக்க முடியுமா அந்த பக்கம் என்ன செய்தி அது நண்பன் தோழன் என்னென்ன பயன் என்னென்ன இருக்கு இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்களே அப்பா தெய்வானே இதுக்கு மேலே அப்ப பேச போறீங்க அங்க தாய் அங்க என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நடுவர் ஐயா கவிதா அக்கா ரொம்ப பயங்கரமா பேசியிருக்காங்க ஆமா கொரோனாவே காண்டாயிடும் போல தாங்க முடியல என்னால பண்றாங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்பா வீட்டு வாசல் வரைக்கும் வந்து நின்று எட்டி பாக்குறாரு ஆனா அவருக்கு தெரியாது அந்த பொண்ணு இன்ஸ்டாகிராம்ல இரநூறு பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க அதுல ஒருத்த அவளோட போட்டோ எல்லாம் தான் போன்ல சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான்றது அவருக்கு தெரியும் ஒரு காலத்துல எல்லாம் ஒரு பொண்ணுட்ட பேசணும்னா பத்து பேர் பாக்குறாங்களான்னு பயப்படுவாங்க இன்னைக்கு பத்து டிஜிட் நம்பர் இருந்தா போதும் சார் யார் வேணாலும் யார்கிட்ட வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேச இதெல்லாம் அவங்களுக்கும் தெரியும் தூங்குறவங்களை எழுப்பலாம் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்கள எழுப்ப முடியுமா அவங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க முறையாக பயன்படுத்தினால் இது சௌகரியம் நீங்க முறையா பயன்படுத்தலன்னா இது தீமைய விளைவிக்கும் என்ன கேக்குற ஒரு ஆண் நம்மள தப்பா பாக்குறான் அப்படின்னா அவனோட கண்களை பார்த்து நோக்கம் ஏதோ சரியில்லையோ பார்வை சரியில்லையோன்னு யூகிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு கேமராவோட கண்கள் தப்பா பாக்குது எதை எதையோ படம் எடுக்குது யாரோ முறைத்தவரை பயன்படுத்துறதுனால எனக்கு தீமையா இருக்கு இது எப்படி நீங்க சௌகரியம்னு சொல்லுவீங்க இது எவ்வளவு பெரிய சங்கடம் எங்க இருந்து நம்மளை பிடிச்சிருக்கான்னு நமக்கே தெரியாது ஆமா சரி இதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க இந்த லாக்டவுன்ல இந்த செல்போன் படுத்தின பாடு இருக்கு வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்த்தாங்களோ இல்லையோ ஆளுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சாங்க அதே பேங்க்ல இருந்து 
இந்த ஓடிபியை யாராவது கேட்பாங்க சொல்லிடாதீங்க அடிச்சு கூட கேட்பாங்க தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க நடுப்புறாங்களா இல்லையா ஒரு சௌகரியத்துல சங்கடம் இருக்குன்னு அர்த்தமா இல்லையா ஒரு நுட்பமான விஷயம் தெரியுமா கவிதா அக்கா ஒரு நாள் நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரேன் ஐயா வரும்போது சரி செருப்பு வாங்கலான்னு ஒரு கடைக்குள்ள போனேன் அங்க ஆன்லைன்ல சில செருப்பு இதை காமிச்சாங்க சரி இப்ப எனக்கு எதுவும் பிடிக்கல வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு சரி செருப்பு தான் அமையலையே ட்ரெஸ் வாங்கலான்னு சொல்லி அடுத்த நாள் கூகுளை திறந்து ட்ரெஸ் தேடினேன் பார்த்தா ட்ரெஸ் படமா வருது நடுவுல சைட்ல செருப்பு படமா வருது முப்பது பர்சன்ட் ஆஃப் இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் நான் முத நாள் செருப்பு வாங்க போனது என் கணவருக்கு கூட தெரியாது ஆனா கூகுளுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி கூகுள் கண்டுபிடிச்சது மண்டமேல இருக்க கொண்டைய மறந்துட்டீங்களே கவிதா உங்க பாக்கெட்ல இருக்கிற செல்போனு நீங்க எங்க இங்க இருக்கீங்க என்னென்ன பண்றீங்கன்றத ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அங்க அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கு டேட்டா நான் என்ன பண்றேன் நான் எங்க போறேன் நாளைக்கு நான் என்ன வாங்க போறேன்ற வரைக்கும் ஒரு கருவி சொல்லும்னா அது சௌகரியமானதா சங்கடமானது நடுவரவர்களை நான் இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் ஒரு வீட்டுல டிவினா குடும்பத்தோட உட்கார்ந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜுனா பல பேர் சேர்ந்து அதுல பொருள் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா ஒரு குடும்பம் வேண்டாம் ரெண்டு பேராவது சேர்ந்து ஒரே செல்போனை யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியுமா விடுவானா ஒரு ஆள் வேணும்னா ரெண்டு செல்போன் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரே செல்போன் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி பார்த்தா விக்ரமாதித்தன் முதுகில் ஏறிக்கிட்ட வேதாளம் மாதிரி நம்ம பாக்கெட்ல ஏறிக்கிட்ட வேதாளம் இந்த செல்போன் இன்னொரு லாக்டவுன் வந்து இன்னொன்னு யூடியூப் சேனல் வந்து என்ன பாடுபடுத்த போறாங்கன்ற பயத்துல இருக்கோம் சங்கடமா இருக்கு ஐயா நீங்க தீர்ப்ப எங்க பக்கம் கொடுத்து சௌகரியமாக்குவீங்கன்ற நம்பிக்கையில நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கவிதா பேசுனதுக்கு உட்பாடு இதை எப்படா இது பேச போகுது நினைச்சேன் அல்ல சரியா பிடிச்சி அது என்னன்னா பாடுபடுத்துது பழுத்தமா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் பறக்குது இந்த பக்கம் கேட்குற போது சங்கடம் வந்துச்சு அடப்பாவிகளா இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு சங்கடமா இருக்கே 